ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈസി വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറി ഒരു വലിയ കിഴങ്ങ് ഒരു ക്യാരറ്റ് നാല് പച്ചമുളക് രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യം പിന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലും രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും നമുക്കിതിന് ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി ഒറ്റ വിസിൽ കേൾക്കുന്നവർ വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ആ ആവിയിലിരുന്നത് വേകണം അപ്പോൾ അത് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ചിരുകി അതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് സമയം വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിന് ഒരുപാട് മഞ്ഞ നിറം വേണ്ട ഈ കറിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചത് വേവിക്കാം അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലാണ് അതിന് ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്രേവി കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് വേവിച്ചാൽ മതി ഓരോരുത്തരുടെ കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക വെക്കണ്ട വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ വിസിൽ കേൾക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഈ സമയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കടുക് താളിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പതിവ് പോലെ വെറ്റൽ മുളക് കറിവേപ്പില കടുകൊക്കെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ട വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല അത് വേകാനും ഭാഗത്തിന് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളായിരുന്നു ഇതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട ഒരു നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അധികം നിറം മഞ്ഞ നിറം ഇതിന് വേണ്ട പിന്നെ ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇവിടെ വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗരം മസാലയാണ് പാക്കറ്റിലൊന്നും വാങ്ങിയതല്ല അതാകുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഗരം മസാല പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഗരം മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാൽ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് പേർക്ക് കഴിക്കത്തക്ക കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കൊടുക്കുക ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ പിടിച്ച് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുക രണ്ടാം പാൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സമയം ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കറി നല്ല ഗരം മസാലയുടെ മണമൊക്കെയാണ് ഒരു തവണ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കരുത് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടി ചേർക്കാൻ പോയാണ് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ അതായത് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂണിന് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര 
ഞാൻ എപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങളിത് രണ്ട് രീതിയിലും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലാതെ നിങ്ങളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്ന കറിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പ് അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും ചേർത്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് വാരി ഇടരുത് ചെറിയ സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കും